ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துருக்க சேனல் மிஸ்டர் ரேண்டம் இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இந்த சேனல் நான் க்ரியேட் பண்ணதுக்கு காரணம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையோ நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களையோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சேனல் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இந்த சேனலில் ஒரு குறிப்பிட்ட டாபிக் மட்டும் நான் பிக் பண்ணி அதை சார்ந்த வீடியோக்களை மட்டும் நான் போட போகிறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் அப்படின்னு சேனல் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க கேம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸே அதில் போட்டிருப்பாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அப்படின்னு சேனல் ஆரம்பிச்சுட்டு சயின்ஸ் பற்றின வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இந்த சேனலில் நான் அப்படி பண்ண போகிறதில்ல எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் டாபிக் எல்லாத்தையும் ரேண்டமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரேண்டமாக தான் நான் வீடியோ போட போகிறேன் ஸோ இதை பற்றி நான் கீழே சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் இந்த மொதல் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த ரூபிக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறது அப்படின்றது தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த வீடியோ நான் மூணு வீடியோவாக நான் போட போகிறேன் பட் ஒன் பட் டூ பட் த்ரீன்னு இந்த ரூபி கியூப் சால்வ் பண்ணுற வீடியோ யூடியூப்பில் நிறையா இருக்குது தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் அப்படின்னு நிறையா லாங்குவேஜில் நிறைய பேர் இதை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்காங்க ஸோ நானும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கியூப்பை த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ கியூப்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் த்ரீ லேயர் இருக்குது ஸோ என்கிட்ட ரெண்டு கியூப் நான் வச்சுருக்கேன் இதில் இந்த கியூப் பார்த்திங்கன்னா இதோட ரொட்டேஷன்லாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்காது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த கியூப் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணலாம் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக செய்யணும்னா இந்தமாரி ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுற கியூப் வாங்கி யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் இந்தமாரி கியூப் நிறையா இருக்குது இதிலே பெஸ்ட்டான கியூப் எனக்கு தெரிஞ்சு இது தான் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்தமாரி கியூப் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் இதோட ரொட்டேஷன்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நான் இந்த கியூப் வச்சு சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த கியூப்பை நான் முதல்ல சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் எத்தனை நிமிஷத்தில் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த கியூப்பை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒன் மினிட் ஃபிஃப்டி ஒன் செகண்ட் டைம் எடுத்துக்குச்சு சில பேர் ஒன் மினிட்டில் சால்வ் பண்ணிடுவாங்க தேர்ட்டி செகண்டில் சால்வ் பண்ணுறவங்க டென் செகண்டில் சால்வ் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா வேறு இங்கே நான் கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா வேறு இப்போது இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் மறுபடியும் இந்த கியூப்பை கலைச்சிட்றேன் ஸோ கியூப் நல்லா கிடச்சாச்சு இப்போ இந்த ஃபார்முலா முதல் பார்த்துருவோம் இங்கே நான் ஆறு ஆல்ஃபாபெட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் பேசிக் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த அல்கரிதம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் பேக் அதே தான் இங்கேயும் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் இது வந்து டேஷ் இருக்குது அதாவது இந்த டிக் மார்க் இருக்குது இதில் வந்து அது இல்லை இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இந்த டிக் மார்க் இல்லாதது எல்லாமே கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் இந்த டிக் மார்க் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் அதாவது 
இதுதான் அப் லேயர் இது டவுன் இது லெஃப்ட் இது ரைட் இது ஃப்ரண்ட் இது பேக் இப்போது டிக் மார்க் இல்லாததெல்லாம் க்ளாக் வைஸ் அப்போது அப் அப்படின்னா இல்லை யூ அப்படின்னா இந்த அப் கேஸை வந்து க்ளாக் வைஸில் இப்படி சுற்றணும் இதுதான் க்ளாக் வைஸ் இதே அந்த டிக் மார்க் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்வெர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப் இன்வெர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி சொன்னால் ஆன்டி க்ளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் லெஃப்டில் லெஃப்ட் அப்படின்னா க்ளாக் வைஸ் இந்த பக்கத்து ரொட்டேட் பண்ணணும் லெஃப்ட் இன்வெர்ட் அப்படின்னா அந்த பக்கத்து ஆன்டி க்ளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் ரைட் சைட்லேயும் இதுதான் க்ளாக் வைஸ் ரைட் ரைட் இன்வெர்ட் ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும் அதை தான் நான் இங்கே டிக் மார்க் போட்டு எழுதியிருக்கேன் ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் க்ளாக் வைஸ் இதெல்லாம் இன்வெர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்வெர்ட்ஸ் இல்லை இப்போது இதில் சின்னதாக ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்கும் என்னென்னா இந்த அப் லேயர் வந்து நம்ம க்ளாக் வைஸில் சுற்றணும் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டவுன் லேயர் வந்து க்ளாக் வைஸ் அந்த பக்கத்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு சின்னதாக ஒரு கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இதுதான் க்ளாக் வைஸ் இந்த பக்கத்து ரொட்டேட் ஆகும் ஆனால் ரைட் சைடில் க்ளாக் வைஸ் அந்த பக்கத்து ரொட்டேட் பண்ணும் இதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும் இதுதான் முக்கியமானது அடுத்தது இதில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஃபிக்ஸ் த ப்ளஸ் எட்ஜின் நான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு எந்த அல்காரிதமும் நான் கொடுக்கல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு இப்போ இந்த ப்ளஸ் எட்ஜ் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இப்போ ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஒயிட் கலர்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் இந்த எட்ஜி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நாலுமே எட்ஜி இந்த நாலுமே கார்னர்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எட்ஜ் தான் பார்க்கணும் இந்த எட்ஜெலாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நாலு எட்ஜிலையும் ஒயிட் கலர் வரணும் அப்படி வந்துட்டால் இது ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி வந்துடும் அதுதான் எட்ஜ் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம கார்னர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த ப்ளஸ் எப்படி போடுறது இந்த எட்ஜிலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இதுக்கு நான் எந்த அல்காரிதமும் கொடுக்கல இது ரொம்ப ஈஸியானது அதை நான் செஞ்சே காட்டுறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ஏதாவது ஒரு எட்ஜ் நம்ம பார்ப்போம் இந்த எட்ஜ் இந்த எட்ஜில் என்ன கேஸ் வரணும் அதாவது எந்த கலர் வரணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இங்கே ஒயிட் இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த சென்டரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே ப்ளூ கலர் இருக்குது அப்போது இந்த எட்ஜில் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் அப்படின்ற எட்ஜ் பீஸ் தான் நம்மளுக்கு இங்கே வரணும் ஏன்னா இங்கே ஒயிட் இருக்குது இங்கே ப்ளூ இருக்குது அப்போது இங்கே ஒயிட் ப்ளூ அதுதான் நம்மளுக்கு தேவை அந்த கியூப் எங்கே இருக்குதுன்னு மொதல் தேடுங்க ஸோ இங்கே இருக்குது இந்த கியூப் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வரணும் இப்போது இந்த கியூப் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி அப்படியே நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு இந்த கலர் இந்த சென்டர் கலரோட மேட்சாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இது மேட்சாக இருக்குது ப்ளூ ப்ளூவோட மேட்சாக இருக்குது ஒயிட் கீழே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்துடுங்க அது ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த எட்ஜி நம்ம பார்ப்போம் இந்த எட்ஜியில் நம்மளுக்கு தேவை என்னென்னா பிங்க் அண்ட் ஒயிட் ஏன்னா அந்த சென்டரில் பிங்க் இருக்குது இங்கே ஒயிட் இருக்குது அப்போ பிங்க் ஒயிட் அந்த கியூப் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல தேவை அது எங்கே இருக்குது நம்ம தேடுவோம் ஸோ அந்த கியூப் இங்கே இருக்குது அதை அப்படியே மறுபடியும் ரொட்டேட் பண்ணி எந்த இடத்துல தேவையோ அதுக்கு நேராக கீழே கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு அதோடய கலர் இந்த சென்டரோட மேட்சாக இருக்கா பாருங்கள் அப்படி மேட்சாக இருந்துச்சுன்னா ரொட்டேட் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கத்து பார்ப்போம் இந்த பக்கத்து நம்மளுக்கு க்ரீன் இருக்குது ஸோ அங்கே க்ரீன் ஒயிட்டு தான் தேவை அந்த கியூப் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம தேடுவோம் ஸோ இந்த கியூப் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குது இந்த கியூப்பை நம்ம டவுன் லேயருக்கு முதல் கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரும்போது இந்த பக்கம் நம்ம சேர்த்தது ஃபிக்ஸ் பண்ணது களைஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் நான் டவுனுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி டவுனுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு இதை லெஃப்டில் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க அங் அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த லெஃப்ட் பக்கம் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணி கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கிளாஷ் ஆனதை அதாவது களைஞ்சதை மறுபடியும் ரொட்டேட் பண்ணி மிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கியூப்பை நம்ம எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு கீழே ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்துட்டு கலர் மேட்சாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ க்ரீன் க்ரீனோட மேட்சாக இருக்குது ஸோ நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டி தான் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த எட்ஜ் மட்டும்தான் இங்கே நம்மளுக்கு ஆரஞ்ச் அண்ட் ஒயிட் கலர் தேவை அந்த கியூப்
இந்த வந்து கலர் மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கும் ஆரஞ்ச் கீழே போயிருக்கோம் ஒயிட் இதோட மேட்ச் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது நம்ம இந்த கலரை இதோட மேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரொட்டேட் பண்ணி மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதை எப்படி மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த கியூப்பை ரைட் பக்கமோ இல்லை லெஃப்ட்லேயோ ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிடுங்க இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த லேயரை ஒரு ரொட்டேட் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்துடுங்க அந்த கியூப்பை இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்தோடனே அது மேட்ச் ஆகிருக்கும் மேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணது கலைஞ்சிருக்கும் அப்படி கலைஞ்சிருக்கும் போது அதை மொதல் விட்டுட்டு இந்த மேட்ச் பண்ணதை ரொட்டேட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கலைஞ்சிருக்கிறத ரொட்டேட் பண்ணி மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதோடய இடத்துக்கே மறுபடியும் கொண்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளஸ் வந்துடும் இந்த ப்ளஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நாம் பார்க்க வேண்டியது இந்த கார்னர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த நாலு கார்னர்ஸ்க்கும் நான் அல்கரிதம் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கான அல்கரிதம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கியூப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த கியூப்பில் ஏதாவது ஒரு கார்னர்ஸை நம்ம முத பார்ப்போம் இந்த கார்னர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன தேவைன்னு முத பாருங்க இங்கே மூணு கார்னர் மூணு கலர் இருக்குது இந்த ஒரு கார்னரில் ஸோ இந்த கியூப்பில் என்ன கலர் தேவைன்னா இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற சென்டர்லையும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற சென்டர்லேயும் என்ன கலர் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே ப்ளூ இருக்குது இங்கே பிங்க் இருக்குது மேலே ஒயிட் இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல ப்ளூ பிங்க் ஒயிட் அப்படின்ற கார்னர் தான் நம்மளுக்கு அந்த கியூப் தான் நம்மளுக்கு தேவை அதை மொதல் நம்ம தேடுவோம் அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது ப்ளூ பிங்க் ஒயிட் அந்த கார்னர் இங்கே இருக்குது அதை நம்ம எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கீழே கொண்டு வந்துடுங்க நம்ம இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த இடத்துல கீழே வச்சுட்டு அது வந்து உங்கள் ரைட் சைடு தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடாது அதை ரைட் கார்னரில் தான் இருக்கணும் ரைட் கார்னர் டவுனில் இருக்கணும் அதை எப்படி ஃபிக் வச்சுட்டு இப்போ அதோடய அல்கரிதம் நம்ம பார்ப்போம் இதுதான் அதோடய அல்கரிதம் செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபிக்ஸ் த கார்னர்ஸ் இப்போ நான் மூணு அல்கரிதம் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா மூணு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அந்த மூணு சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாரி நான் மூணு அல்கரிதம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இதோடய சுச்சுவேஷன் என்னென்னா இந்த ஒயிட் கலரை நம்ம என்றைக்கும் பார்க்கணும் இந்த கார்னர்ஸில் இந்த ஒயிட் கலர் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்ப்போ பார்ப்போம் சம்டைம்ஸ் இது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இது வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டவுனில் இருக்கும் இந்த மாதிரி டவுனில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அல்கரிதம் இந்த மூணாவதாக இருக்குது பார்த்திங்களா ரைட் இன்வெர்ட் டூ டைம்ஸ் டவுன் இன்வெர்ட் ரைட் டவுன் இந்த அல்கரிதம் தான் கொடுக்கணும் இதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை மறுபடியும் இந்த ஒன்றாவது அல்கரிதம் போடணும் அதனால தான் இந்த ஏரோ மார்க் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் இது போட்டதுக்கப்புறம் இது போடணும் இப்போது நம்ம அதே மாரி பண்ணி பார்ப்போம் முதல் இந்த மூணாவது அல்கரிதம் நான் கொடுக்குறேன் ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ அந்த அல்கரிதம் நான் போடுறேன் ரைட் இன்வெர்ட் டூ டைம்ஸ் டவுன் இன்வெர்ட் அதுக்கப்புறம் ரைட் அதுக்கப்புறம் டவுன் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணோடனே இங்கே கீழே இருந்த ஒயிட் கலர் இப்போ ரைட் சைடில் வந்துருச்சு முதல் கீழே இருந்துச்சு இப்போ ரைட் சைடில் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் இருந்தால் இந்த ஒன்றாவது அல்கரிதம் தான் போடணும் அதனால தான் இதை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்றாவது அல்கரிதம் நம்ம போட போகிறோம் ரைட் இன்வெர்ட் டவுன் இன்வெர்ட் ரைட் இப்போ நான் போட்டு காட்டுறேன் ரைட் இன்வெர்ட் டவுன் இன்வெர்ட் ரைட் இப்படி சொன் இப்படி போட்டோன்னே இப்போ இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த கார்னர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இந்த இடத்துல என்ன தேவைன்னு பார்ப்போம் இங்கே வந்து சென்டரில் ரைட்டில் பிங்க் இருக்குது லெஃப்டில் க்ரீன் இருக்குது மேலே ஒயிட் இருக்குது அப்போது இங்கே பிங்க் க்ரீன் ஒயிட் அந்த கார்னர் தான் அந்த கியூப் தான் நம்மளுக்கு தேவை அது எங்கே இருக்குதுன்னு மொதல் தேடுவோம் ஸோ எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல அந்த கியூப் இருக்குது அந்த கியூப்பை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு கீழே கொண்டு வந்துடுங்க அது ரைட் சைடில் தான் இருக்கணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரைட் சைடில் தான் இருக்கணும் லெஃப்ட் சைடில் இப்படி இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த கியூப்போட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த கியூப்பில் ஒயிட் கலர் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது மொதல் வந்து டவுனில் இருந்துச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது அல்கரிதமாக போடணும் அப்படி போட்டால் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் டவுன் இன்வெர்ட் ரைட் இன்வெர்ட் டவுன் ரைட் ஏதோ ஒரு தடவை போட்டோன்னே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் டவுன் இன்வெர்ட் ரைட் இன்வெர்ட் டவுன் ரைட் இப்போ பார்த்திங்களா ஃபிக்ஸ்
ரொட்டேட் பண்ணி மறுபடியும் இந்த கரெக்டாக எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு கரெக்டாக கீழே கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஒயிட் கலர் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ரைட்டில் இருக்குது மொதல் டவுனில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்துச்சு இப்போ ரைட் சைடில் இருக்குது ரைட் சைடில் இருந்தால் நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கரிதம் தான் போடணும் ரைட் இன்வெட் டவுன் இன்வெட் ரைட் இதை ஒரு தடவை போட்டோன்னே அது அங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் இப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ரைட் இன்வெட் டவுன் இன்வெட் ரைட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்மளுக்கு இந்த நாலு கோனர்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயரை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாம் இந்த கியூபை அப்படி கவுத்துடணும் அதாவது ஒயிட் கலர் பாட்டமில் இருக்கும் இப்போ எல்லோ கலர் தான் டாப்பில் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மிடில் லேயர் தான் இந்த மிடில் லேயரை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் ஐ எம் சாரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி யூ அகெய்ன்